、11月とね、えー、直美さん、日本に帰ってきたということで、これはミュージシャン、鈴木直美が。また暴れますよ。暴れますよ。もうすごいですよ。すもう嵐が巻き起こってますよ。<笑>しゃべれー電波少女。六本八直美の部屋一二。3年ぶりに日本に上陸ということで、はいえー、詳しいことはまた後ほどお伺いしますが、はい、まずどうでしょう3年ぶりの日本暑いんだか寒いんだかいろいろあるとうねあのまずですねあのロンドンからこう、まあ、3年ぶりということで一番心配だったのが。うん私日本語喋れるかしら<笑><笑>大丈夫でしたかあのイミグレーションでね通る時もあの外国人に間違えられるんじゃないかとかねいろいろあの<笑>私日本語ちょっとだけ喋りますみたいな<笑><笑>感じで全然 OK でなんか意外と喋れるもんですねって<笑>ちゃきちゃきの日本人ですからね<笑>はいでは、はいえー、今日はこういうコーナーで、えー、と直美さんをお呼びしたいと思いますよ。はいえー、3年ぶりに日本に上陸した直美の今イエーイ今今今イエーイ,<笑>イ,エーイさあ直美さん。どんな状況で今日本にいるんでしょうか。はい、もうね、どうもこうもないですよ。もう<笑><笑>あのね、あのまあ今回帰ってきまして、うん、でコロナのね、まあ当初は外国から日本人が入ってくる時っていうのは隔離しなきゃいけなかったんですよ。うん、もうそれは規則で二週間隔離。ね、もし飛行機の中に近くに感染者がいた場合はさらに一週間隔離。三、うん、週間。トータルでもう隔離されもうされちゃうんですよね。でしかも一歩も出たらいけない外に部屋に出ちゃいけなくて、うん、あの国がね超まずいお弁当とかをね<笑>あのドアの外にかけてるんだって。うん、さ朝昼晩それを食べるんですよ。その弁当さん二週間も三週間も考えられますか。<笑><笑>うんでそのね一応まあその隔離措,措置はえ十月九月からもなくなって。なんですが、今回まあ一応病気のね、父に会うということで、うん、万が一ね。飛行機で私が、まあもらっちゃって、うん、あのばあってこうね、あのまき散らかすみたいな。あのうちのね、田川市に、おまき散らかすみたいなことになったら困るので、うん、一応私は。収穫量を今、してお、してる最中です。あ、そうですね、本来であればね、あのそのままお家に行けるところだったんでしょうけども。直美さん的にはね、あのやはり年には年をっていうところだと。うん。ね。直美さんらしいというかねあのくれもう年には年はねそれはやりに越したことはございませんのではい何もねあのこの後は安心して直美さんに会っていただきどちらかというと直美さんのね日本に来て直美さんがあのコロナとかねもらわないようにしてもらえたらなと思ってます、うん、そしてね今ねたった今朗報が入りましてほうほうほうえっ、ー、とねあの今日で4日目なんですけど、はい、PCR 検査をしました、はい、そして陰性でした今さっき分かりました<笑>バフバフ<笑><笑>でもよかったですよね本当にあの、えー、いろんな意味でねあの直美さんご自分の体もありますし、えーね、そういったあのご両親のこともあるっていろいろそういった意味でどこでどうもらうかわからないこのコロナですからねすごく心配だったと思いますが、うん、本当に良かったと思いますとりあえずね第一関門突破ということで<笑>はいそうですねはいはいでは次のコーナー行きたいと思いますよ、はい、今月のお父さん情報イエーイ<笑>お父さん情報イエーイ<笑>これは皆さん楽しみしてますよ<笑>実はですね、その、はい、さっき、よ、陰性ということが分かったら、はい、もうお父さん、ブーッ、車飛ばしてきて、もうホテルの入り口、バンバンバンみたいな。<笑><笑><笑>そして、あの今からね、何をやるんだって言うから、ね、今からしゃべれやるんだよって言ったら、<笑>出せって言うんですよ。お本当にいるの
<笑>なんか出せって言うけどそれはちょっと、うん、あのダメって言って今日はあの<笑><笑>すみませんね親子水入れの時間を奪ってしまいました<笑>そうお父さんはねあの出,し出たくてしょうがなかったみたいなんですけど、はいまあ、ダメっていうことででもう小山さんに「くれくれも<笑>くれグレもよろしくということで言っておりましたよ。あお父さん本当にすいませんねあの今の振りは後ろに後ろにいるような振りだったので<笑><笑>本当にあのねこう今後ともよろしくお願いします。おねお父さん同じ顔してますからね。<笑>え？あ小山さん。あ<笑>ダミの父です。<笑>そんな顔してるの。そんなこんな顔して。あ、フェイスブックで見ましたよ、お父さんの顔。そう、男前でしょ。男前。うん。確かに似てる。<笑>ね。そう。みんな美女ですね。そうで、お父さんはね、あのー、まあ。ちょっと心配してたんですよね、妹もなんか痩,せ痩せたとか言ってたし、うんまあ、いろいろ、ね、退院してから歩けないぐらい、ね、この番組でも言いましたけどよろよろだったとかいう話も聞いてたんで心配してたんです、結構、ね、元気そうで,、うんであのまあ、昔は、ね、もう本当厳しい父だったんで結構なんて言うんですか、ねまあ、九州男児なんでもう石炭のように、ね、結構もうこうもう黒光りをし,してて。なんかもうトゲがいっぱいあってみたいな感じで当たったら怪我するみたいなそういう,こうごつい感じだったんですけどもうすごい丸くなっててあのツルツルのなんか石みたいな,なんかあのなんていうのアロマセラピーで使う石があるじゃないですかほかほかしたやつツルツルしたやつまあいう感じになっててすごいなんかこう優しい感じになってたんでね結構あの感動しました。なんかいいじゃないですかね、角が取れてっていう感じ。うん、まあ病気でね。これ,これを言ったことによってまたあのお父さんから<笑>そんなことはねえぞみたいなことが始まったら嫌ですね。喧嘩なしですからね。<笑>そう、あもうね早速したんですけどね。あしたですか。<笑><笑>もう帰ってくるなみたいなね。<笑>ガチャみたいなね。<笑><笑>その話は明日の方にもありますかね<笑>、はい。はい、ありがとうございます。はい、ね、でも本当にあの、えー、お父さんは直美さんがね、大好きなんだっていうのがね、よく伝わってきました。もうホテルの前でガンガンガンってやってる感じがよくわかります。<笑>本当に。ね、本当にあの、お父さん、本来であれば今の時間一緒にいたかったんでしょうけど、本当にすいません。えーちょっとこの後はね、お渡しいたしますので、ちょっとください。<笑>まあね、あの今日まで一応隔離措置ということなんでね。はい、明日から、えー、一応頑張って仲良くしたいと思います。<笑><笑>またそうや。<笑>はい、ありがとうございます。そして、はい、10月の、えー、告知、そしてまあ10月11月とね、えー、直美さん日本に帰ってきたということで、これはミュージシャン鈴木直美がまた暴れますよ。暴れますよ。もうすごいですよ。もう嵐が巻き起こってますよ。<笑>はい、あのまずですね、最近ですね、あの。日刊現代というね、新聞に、あの、すごいですよ、その紙面に写真が三枚あるんですよ。ね、一、うんうん、枚は。イギリスの女王、なお亡くなりになったね、この間女王。もう一枚は今のね、えー、辞任で騒ぎおさ騒ぎになっているトラス首相、はい、そして鈴木奈美三<笑>枚<笑>女王首相鈴木奈美という三もうすごいラインナップの日刊現代が<笑>あの出てましてねあのイギリスの最新情報ということでもうね皆さんぜひこれはねあのデジタル版で読んでいただきたいんですけど、はい、もう。私が喋ったとは思えないぐらい面白いです。な<笑>おみさん喋ったんでしょ。え、これ私こんな面白いこと言ったかなみたいな。<笑>もう超面白いですからね。あのでもまあゴーストライターじゃないですよ。ちゃんと多分多分喋ってます、はい。覚えてないけど多分喋ってます。はいうん、でまあねその新聞が出て。あの見出しもね今までまあいろんなこう記事とかちょっと出たことがあって、うん、あのね鈴木なみとこう虫眼鏡で見るようなこうねちっちゃいで<笑>もうすごいですよもう女王っていう
文字より鈴木奈美のが大きいっていうのがね、<笑>もうこれ超嬉しくて、もうなんか<笑>。<笑>はい。で、で、まあこんな感じでね、あのー、帰国のオープニングを飾ってるわけなんですけども、はいえー、今回はですね、えー、まあ父の、えー、かお見舞いという。こともありますが、うん、せっかく帰ってくるっていうことで、はい、福岡でライブ、はい、そしてなんとなんと、うん、ね何回もこの番組でも言ってますけどラーメンフェスタ、はいね、ス11月3日にラーメンフェスタに、うん、出演させていただきます、うん、ありがとうございますありがとうございますあれじゃないラーメンフェスタの大食い大会じゃないですよ<笑>どちらにもね出ていただいちゃいます。<笑>ちゃんと歌いますからね。<笑>でもね本当に楽しみあのー、まあ福岡で,でしかないのかなと思ったらね東京ラーメンフェスタでナオミさんが東京で見れるっていうのはまたね、えー、この東の方の人たちもぜひ、えー、11月の3日はい時間は15時半ぐらいですかねはい。はいはい、えー、東京ラーメンフェスタ特設ステージで、えー、ナオミさんのライブございますのでぜひいらしてください。いらしてください,、はい。よろしくお願いします。さあ、えー、他に告知は大丈夫ですか。そうですね。うん。あとは何でしょうね。<笑>あ、そうだ。すごいすごい重要な告知がありました。そうです。はい。はい、あのですね、今回まあ帰国するということで、あの帰国ライブがあるということで、うんえー、そのね、帰国の3日ぐらい前に、うん、パッてなんか降りてきたんですよ。なおみさん、なんで CD 売らないのって。で、あ、そうだと思って、うんじゃあもうベスト版を作ろうって言って<笑><笑>帰国の3日前に思い立ったんですよ。それであの福岡の,あの CD 屋さんに連絡して、うん、その時点でもう10日ないわけですよね<笑>あのコンスタートまでに。<笑>でどれぐらいかかるんですかって言ったら、うん、いや急いでも2週間って言うわけですよ。うんうんで私はもうすごいその CD 屋さんを励まして「大丈夫です<笑>絶対できますあなたならできます」って言ってなんと CD 分かりましたって言わせました<笑>いやいやいやあの、ね、熱意にねあの本当に、えー、その熱意が伝わったんでしょう<笑>、うん、でまあいろんなほらねこうアルバムのジャケット作ったりとかいろんな人たちが関わらないといけないじゃないですかで私はもう帰る準備でいっぱいで、うん、あのいろんなねその曲を並べたりとかあのマスタリングしたりとか、はいえーね、デザイン作ったりとかいろんな人が関わっていくわけですよ。うんでもなんかあのチームナーミにね、うん、あなたあなたあなたって言ってみんなえーって<笑>でしょうね<笑>いつまでいつまでですかっていや明日まで明日まで今すぐ<笑>でみんなえーっていや大丈夫絶対できるから私を信じてとか言って<笑><笑>もうあのスタッフをもうめちゃくちゃなんかねあの本当に頑張っていただいて<笑>絶対に無理なタイミングでもうあの大丈夫っていうことに<笑>あのしていただいて本当に皆さんスタッフの皆さん本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。そうそれであのね会場でベスト版出しますのでね皆さんぜひもうこんな大変な思いをしてねベスト版を作ってますので<笑>ぜひぜひ手に取って、えー、ご購入いただきたいと思います。こう十一月三日この十五時半からね、えー、やるこのラーメンフェスタ。でもその CD のベスト版がこう物販として置かれるわけですかね。そうですよ。うすもうね急いでるからねいっぱいす,すれないからちょっとしかすれないわけですよ。だから貴重ですね。貴重ですよ。だ<笑><笑>かこれラーメンフェスでしか買えないんですか。とりあえず今のところそうですけどまああの後からねまたあのいろんなサイトで売りたいんですけどす、うん、とりあえず今回間に合わないので、うん、あの。とりあえずあるだけもう十十枚かもしれないし五<笑>、うん、<笑>枚かもしれない貴重,貴重ですはいこれは欲しいな
の私のチューもつけますから。わあ。<笑><笑>それそれもつけるんですね。それも特別につけます。これは皆さん並びますね。わ<笑><笑>かりました。はい。はえっとまず、えー、日にちちょっと入れてもう一回ちょっと教えてもらえますか。福岡でのライブ。はいはい、福岡のライブは10月31日福岡リブラボというところでライブをします7時からスタートですはい、はい、そしてラーメンフェスタは、えー、11月3日駒沢公園で3時半からのステージです皆さん遊びに来てください、はい、ありがとうございますそしてその時には、えー、ベスト版が帰るということですね多分はい<笑><笑>何よりもね、でもあのー、本当に、えー、直美さんに会いに来ていただいて、で、えー、歌声を聞きながらラーメンをすするという、えー、そんな一日になるといいなと思っておりますので、ぜひ皆さん、直美さんに会いに来てください。はい、会いに来てねー、はい。では、直美さん、また明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。See you tomorrow!